Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la I'm sorry binamu siwezi. Ilikuwa ni kipindi cha likizo. Nilienda kwa shangazi yangu Arusha kumsalimia kwani aliniambia likizo hii nifanye niende kwake kwani alikuwa kanimisi sana. Nilipofika nilifuatwa na dereva kituo cha mabasi na kuchukuliwa hadi nyumbani kwa shangazi. Nilikaribishwa hadi ndani walikuwa dada wa nyumbani wakaniambia nisi hofu niwe huru kwani shangazi yako bado hajarudi yuko kwenye biashara zake. Na watoto wake kila mmoja alikuwa na mishemishe zake kwani shangazi yangu alikuwa na watoto watatu wa kiume wawili na wa kike ni mmoja ni mdogo hata kwangu. Pia sikuwa na mazoea nao kihivyo na wajua na wao wananijua ila tukubatika kukaa nyumba moja walikuwa watoto wa kishua sana. Wa kwanza alikuwa anaitwa Nicholas, yupo chuo na wa pili Dennis. Naye pia alikuwa kaingia chuo na mdogo wao wa kike anaitwa Daniel. Nilipelekwa chumbani kwangu niliingizwa mizigo yangu na kisha nikaoga kisha nilikuwa na chati na rafiki yangu Jack. Ndio rafiki yangu wa karibu sana siri zangu zake na zake ni zangu. Nilimweleza palivyo Arusha na mazingira yake. Nilimwambia hivyo tukao tunapiana tu habari. Baada ya muda nilisikia hodi ili kwa chumbani kwangu. Nilitikia tu ingia. Alikuwa shangazi yangu. Nilipomuona niliinuka. Nikamwambia, "Wao shangazi yangu kipenzi." Nikamkumbatia naye alifurahi sana. Aliniuliza vipi umeboreka? nilichelewa kidogo kuna watu nilikuwa na miedi nao nikamjibu usijali shangazi sikuboreka nilikuwa na chati na rafiki yangu akaniuliza vipi umeshakula nikamjibu bado nilikuwa na wangoja ili tule wote shangazi akaniuliza kwanza kabisa nyumbani wazima wote nikamjibu wazima kabisa wanakusalimia shangazi aliniulizia latifa amewakuta kaka zako nikamjibu hapana shangazi nilifika nikaambiwa ametoka Shangazi akanambia Nicholas atakuwa ameenda mazoezini. Dennis atakuwa kwenye mizunguko yake. Nikamuuliza na Daniel yuko wapi? Daniela. Shangazi akanijibu Daniela yeye alienda kwa bibi yake. Alinambia atakuwa yuko huko kwa wiki moja tu. Nikamwambia basi sawa, twende sisi mezani au unasemaje? Shangazi akanijibu sawa ila wataingia hapa si muda, utawaona. Nita, nikamuuliza na mjombango kipenzi, mbona hujaniambia yuko wapi? akanijibu ya alinda safari kibiashara nje ya nchi ni si hofu niwe na amani kabisa basi tulitoka na kuelekea Sebleni tukakuta tayari meza imeandaliwa na dada wa kazi alitukaribisha tukiwa mezani tumekaa tulikula chakula kuna gari liliingia niliona kwa mbali kwenye mlango wa kioo na baada ya muda nikamwona mkaka handsome hatari anaingia ndani akiwa kavaa kimichezo na amebeba kibegi chake mgongoni na kashika viatu vya michezo mkononi Nilibaki na mshangaa mara shangazi aliniambia, "Latifa, huyu anayekuja ni Nicholas. Katoka mazoezini, anapenda mpira sana. Hivyo anapenda kwenda kufanya mazoezi jioni na ndio anarudi. Sasa yeye yupo chuo mwaka wa mwisho." Nilibaki kimya nikimsikiliza shangazi kwa nikimtazama. Ni mzuri kweli. Alipita chumbani kwake akaenda kuoga na baada ya muda alitoka akiwa na kavaa truck na singlet. Jamani nia cheni tu. Kifua chake sasa. Mhm. Na huko akiwa ananukia parfum nzuri alitusogelea pale tulipokuwa tumekaa mimi na shangazi akatusalimia baada ya pale akanisalimia na mimi alianza kumsalimia shangazi kwani alikuwa ana muda hajamuona alipofika kwangu kwa sababu alikuwa ni mkubwa mimi nilianza kumsalimia kwa maana mimi ndo kwanza niko sekondari yeye chuo mwaka wa mwisho shikamo kaka maraba za nyumbani nzuri karibu sana Shangazi, huyu ndo Latifa mtoto wangu. Ndio yeye. Amekuwa sasa mdada. Latifa, karibu sana Arusha. Jisi uko nyumbani. Asante kaka. Kisha alielekea mezani kwenda kula sisi tulikuwa tumekaa sebleni, tulishamaliza kula. Baada ya muda tena aliingia mkaka mwingine naye alipake gari yake na kisha akashuka akiwa kavaa jeans na t-shirt. Huku kabeba laptop mkononi na simu na vitu vingine. Shangazi akanitambulisha huyo anakuja ni Dennis mdogo wake Nicholas yeye yupo chuo mwaka wa kwanza kwa kweli asikwambie mtu shangazi yangu alikuwa na watoto mahindi sambatari alikuja mpaka pale alipomsalimia shangazi baada ya hapo nilimsalimia pia kwani bado ni mkubwa kwangu shangazi akamtambulisha huyo anaitwa Latifa ni mtoto wangu wako Dar es Salaam Dennis akanipa mkono na kunikaribisha karibu sana Latifa jinsi uko nyumbani Asante sana 
Baada ya hapo nilimwambia shangazi naenda chumbani kwake. Shangazi akanambia subiri kwanza. Dennis akaenda chumbani kwake kuoga kisha akasogea meza ya chakula. Shangazi akamwambia Sawa, baada ya pale akaondoka. Nilibaki na shangazi tunapiga story tu wenyewe baada ya muda tuli nilimwaga shangazi nikaenda chumbani kwangu kulala. Nilifika chumbani kwangu nikampigia simu rafiki yangu Jackie nikamwambia shoga yangu asikwambie mtu nina makaka mind some hatari. Yake akacheka kisha akaniambia nifanyie mpango basi mimi niyo ifi yako unasemaje? Nikamwambia usijali ndo nimefika nitakufanyia mpango mimi na wewe tena. Baada hapo nilipitiwa na usingizi nikalala. Baada ya siku kama tatu nne hivi nilikuwa karibu muda mwingi niko na anti. Nilikuwa naenda kwenye biashara zake. Tukitoka tunatoka wote na nilikuwa na furaha sana. Siku moja shangazi akaniambia leo nitachelewa kurudi nienda kwenye kikao. Sitaki uboreke. Nitamwita kakako Nicholas aje akuchukue mrudi wote nyumbani. Nilimwitikia shangazi kwa kumjibu sawa. Alichukua simu na kumpigia kaka Nicholas na kumwambia, "Hivyo nikajiandaa baada ya nusu saa, alikuja kaka na tukaingia kwenye gari na kurudi nyumbani." Tukiwa njiani akaniuliza, "Vipi uko poa Latifa?" "Ndio, niko poa kaka. Upo kidato cha ngapi?" "Cha tatu." "Okay vizuri, jitahidi sana kwenye masomo, sawa?" "Sawa kaka." "Vipi? Twende sehemu tukala ice cream. Sitakuwa poa." Sawa tu. Istosho je kutoka kabisa tangu umefika? Huwa nakuwa na shangaza na nizungusha. Umesha sema shangazi yako. Hujatoka na mimi kaka yako, sawa? <laughs> sawa kaka. Twende nyumbani kwanza nikaoge, nibadilishe nguo kisha twende unaonaje? Sawa kaka. Turudi nyumbani tukaingia ndani yeye alienda kuoga na mimi pia nilienda zangu kuoga. Nilibadili nguo, nilivaa tighti nilivyo na vipsi vyangu vya kichokozi na juu nilivaa t-shirt kisha nikachukua koti langu la blue. Chini nilivaa raba, nikajipulizia kipafu mchangu, nikatoka. Nikakutana na kaka Nicholas ndiye akiwa amevaa tracksuit na juu alivaa foam socks nyeupe hivi. Chini alivaa sandals, alikuwa simple lakini alikuwa kapendeza na huo urefu wake mimi hoi. Aliponiona akaniambia, "Umependeza Latifa. Asante kaka." Twende. Tuliingia kwenye gari tukaanza safari kuelekea mjini. Nilikuwa na furaha sana kwa mara ya kwanza na kwa karibu na Nicholas. Tulifika akashuka akaja upande wangu akanifungulia mlango. Wao, nilijiona mtu special sana. Akanishika mkono tukaingia sehemu moja hivi. Akaniambia giza chochote. Ice cream nitafurahi sana. Akaniagizia na akaagiza tukaletewa tukawa tunakula. Akanuliza swali. Hivi nyoo asiana mnakuwa na tabia gani? Nikashanga kwa nini ananiuliza hivyo? Kila msiana, kwa nini anakuwa hivyo? Nikajaribu kujiuliza kisha ikabidi nimwambie kila msiana na tabia yake kaka kwa nini umeniuliza swali kama hilo kwa kweli inashindwa kuelewa ila naamini wewe huna tabia hiyo binamu <laughs> Tabia gani hiyo tena kaka Nilikuwa na mpenzi binti fulani hivi ana maisha ya kawaida sana ilimjari kwa kila kitu yani hadi kwao walinijua kwa nini nilikuwa na mchango mkubwa sana na kufanya waione siku yao Sasa binti alikuwa ananiitia kumbe hajatulia kabisa kifupi ni muongo muongo Nilimvumilia kwa kuwa nilimpenda sana lakini nimefika mahali nimechoka nimegundua na mahusiano na mbaba mtu mzima tena jirani yao hivyo nimeamua kumwacha Analia sana leo siku ya tatu ananitafuta aniombe msamaha ila sitaki kumpa nafasi tena ni bora kuwa peke yangu kuliko kuwa na wasiana mnatuumiza binamu Nikamwonea huruma sana nikamwambia pole kaka yangu ila mimi sipo kama hivyo Oh ni kweli haupo kama wengine binamu Naomba unisaidie kunifanya niwe sawa. Nisimuaze yeye kiukweli bado nampenda ila sitaki tena kuumizwa naye. Usijali kaka yangu, nitakuwa upande wako, nitakuwa kampani yako na hivi bado nipo likizo. Basi tulikubaliana na baada hapo tulienda sehemu moja tukatazama michezo ya watoto tulicheka sana na kufurahi. Nilimpenda mno. Nikajiuliza huyu msichana gani kabateka lakini hakuweza kuitunza bahati yake nzuri. Kisha tulirudi nyumbani na shangazi alikuwa tayari karudi akatuliza mlienda wapi kushangaa mji. Nikamjibu, "Nimeenjoy sana kwa karibu na kaka yangu." Akacheka na kusema safi, "Haya kesho nko kwa anakuja." Nilifurahi kusikia nikamwambia wacha nikaoge kisha na kuja mezani tule. Nikamwambia kaka Nicholas na we sogea mezani tule. Akanijibu, "Na kungoja wewe fanya haraka sasa." Shangazi akamwambia, "Sawa, ngoje binamu yako mtu na binamu yake, si waingilii mimi." Nicholas akamjibu na we muda mumeo anarudi hivyo utamtenga binamu yangu. Wacha niweke karibu yangu anizoe. 
Shangaza kucheka na kusema, "Ni kweli, kwa naye karibu." Baada ya muda nirudi nilikuwa nimevaa pajama za kulalia, nikaenda kuketi mezani na tukiwa wawili mimi na Nicholas pia alikuwa pale. Nikachukua sahani nikamchotea chakula na mimi pia nikajichotea tukaanza kula. Tulikula chakula tukamaliza na baada ya hapo Nicholas aliniomba, "Tukakae bustanini tupige story." Tukiwa wili tulipiga story na kufurahi sana. Akachukua simu yangu na kuchukua namba yangu ya simu. Kisha baada ya hapo tuliagana na tukaenda kulala. Nikiwa chumbani alinitumia message WhatsApp na kuniambia usiku mama kipenzi lala unono. Nikamjibu asante na kwako pia binamu. Nikamwekea kiemoji cha kumbusu. Alifurahi. Tukalala usiku ulipita paka kucha asubuhi. Ilifika niliamshwa na message good morning kipenzi. Tukutane kwenye meza ya chakula. Nikamjibu good morning sawa. Nilingia bafuni nikauga na kubadili nguo nilivaa pensi yangu ya jeans na singlet yangu nilienda hadi mezani akaja kuninongoneza kwa umependeza sana nilitabasamu mtu shangazi naye alicheka na kusema ni mtu na binamu yake si waingilii tulikunywa chai tukamaliza kisha tukaenda sebleni tukiwa wote mimi shangazi na kaka Nicholas kaka Dennis yeye alikuwa busy na wenzake kujisomea hivyo tulipokuwa tunapiga story muda ulisogea ulifika muda wa kufuata anko alikuwa kafika tuliondoka wote mimi shangazi na kaka Nicholas tulimkuta tayari kafika anko tulimpokea alifurahi sana kuniona akanikumbatia na baada hapo tuliingia kwenye gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani tulifika nyumbani tukamkaribisha mjomba na baada hapo Nicholas aliniambia kuwa naweza kutoka na yeye nikamjibu mjomba ndo kwanza kafika hata furai akajibu mjomba mwenyewe kuwa huru latifa nenda na binamu yako Nendeni mkaenjoy. Ukiwa na Nicholas, jisu uko salama. Sawa, haya nendeni. Tuliingia kwenye gari na kwanza safari. Nikamuuliza, "Leo tunaenda wapi kaka?" "Twende simu moja. Kuna bendi, alafu kuna nyama choma. Vipi unapenda?" "Nyama tena. Hilo sio sali la kuuliza. Watoto wadaa tena kwa nyama. Na hisi uko damu mpaka tuwaagizie mifugo, si ndio?" <laughs> "Poa, sina neno. Twende tukale nyama. Tusichelewe." Tulifika ilikuwa sehemu ya gari ni mziki wa live band unapigwa na huku nyama choma inachomwa baada ya bia pembeni. Tulichukua nafasi ya kukaa na kuagiza nyama na kinywaji. Kaka aliagiza bia. Mimi niliagiza soda. Tulikula nyama sana. Kaka akanywa sana vinywaji. Akainuka kucheza mziki kidogo nilikuwa na mtazama tu. Palikuwa pazuri eneo lilikuwa linafurahisha sana. Muda ulifika tuliingia kwenye gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Tulifika nyumbani na kupaki gari. Nikataka kushuka. Kaka kanishika mkono huku akiniambia sishuke kwanza. Nikakaa alinitazama kwa muda kama robo saa hivi kisha alinisogelea na kuninyonya romance. Nilibaki kama nimepigwa na bombuazi, nilitulia. Kisha akili iliporudi nilimsukuma Nicholas na kufungua mlango wa gari kisha nikakimbia ndani. Nilienda moja kwa moja chumbani kwangu. Hata hivyo watu wote walikuwa wameshaenda kulala. Nilipofika chumbani nikafunga mlango na ufunguo kisha nilegemea nikawa najiuliza kimoyo moyo. Hmm. Nicholas vipi kwani? Kimemkuta kipi? Nikiwa najiuliza message ikaingia kutoka kwa kaka Nicholas. Alikuwa kaandika, "Usiku mema kipenzi. Sio bahati mbaya hilo nilimelitoa moyoni. Hivyo sije ukasema nimelewa. La, ni ukweli." Nilishindwa kumjibu, nilikaa kimya. Tulilala asubuhi, ilifika Nicholas aliamka mapema akaenda chuo. Nilioga na kujiandaa kwa ajili ya chai. Nilitoka kwenda kwenye meza ya chakula nilikutana na mjomba na shangazi. Tulisalimiana na baada hapo tulipata chai. Shangazi akaniuliza, "Vipi jana uliinjoy?" "Sana shangazi, nilifurahia." Mjomba naye akaniambia, "Ukirudi da, utakumbuka Arusha sio?" Nilicheka na kuwaambia, "Ni kweli, mtaimisi." Shangazi pia akacheka kisha tuliendelea kupata breakfast. Baada ya kumaliza shangazi akaniuliza, "Vipi twende wote au utabaki?" Nikamwambia, "Tunaenda wote shangazi." Akanambia leo hatutochelewa kurudi. Mjombako yupo nyumbani. Tuliingia kwenye gari la shangazi hadi kwenye biashara zake. Tulifika, nilikuwa namsaidia kuuza. Ni biashara ya duka la nguo na mapochi, vitu na vito, cheni na hereni. Tulikuwa tunauza kwa tunapiga story kama mtu na shoga yake. Shangazi yangu ananipenda sana. Hivyo baadaye kidogo aliniambia kuwa anaenda kuchungulia duka lingine la vitu. Hivyo aliniambia niwe huru. Alipotoka, nilimpigia simu yake maana usiku wa jana Uliko umeenda sana sikuweza kumpigia kumpa mchapo. Nilimpigia alipokea na kuniuliza vipi kipenzi? Acha tu. Niache nini sasa? Kuna nini kimetokea? Jana kaka binamu alinibusu mdomoni. Mm. Sasa umezidi. Unamwaza sana hadi unamfikiria kakubusu. Wewe Jack, nakwambia si utani. Ni ukweli kimetokea hivyo. 
kaka binamu ana stress kaachana na mpenzi wake sasa alinyomba nimpe company ili awe sawa mm. basi itakuwa ni stress ndio maana msamee bure sasa asubika kutazamaji cha ajabu usiku huo nilipoingia chumani alinitumia message kuwa sio bahati mbaya alichokifanya ni kitu kutoka moyoni mm. sasa sika kako itakuwaaje afanye hivyo wewe acha tu mimi na mawazo hapa siwezi kuamini mwanzo nilikuwa najua anatania japo kuwa ni kweli ila kakangu handsome <laughs> ah sasa ndo wako tena huyo wewe hujui ni kakangu huyo nitawezaje kumtazama usoni lakini ni binamu sio kaka wa tumbo moja binamu kinyama cha hamu nilichukia nikamkatia simu niliona kama ananichanganya hebu niache nilibaki nimeina maisha kichwa pale chini mara ghafla nainuka uso kwa uso kaka Nicholas nilizani ni mawazo tu nikainama tena nilipoinuka nilimuona kasimama vipi mbona kama unatetemeka hapana niko sawa kaka mimi sikukubusu kimakosa na kupenda kweli Latifa. Hata ukitaka kumwambia mama, nitamwambia. Hilo naweza kufanya. Hapana usifanye hivyo. Kwani umesahau wewe ni kaka yangu? Mimi ni binamu yako, hivyo wewe ni haki yangu, ni halali yangu. Kwa hilo huwezi kulikwepa. Unavidhani tutaeleweka tukiingia kwenye mahusiano? Asiye tuelewa shauri yake, mimi ndo nimekupenda tayari. Sije kwa kweli si elewi nini kitakuwa kitakuja kutokea. Akanisogelea na kunikumbatia na alivyo mrefu kifua kipana alivyo nikumbatia akanificha maana mimi nimembamba juu chini nimetanuka kidogo. Baada ya muda aliniachia na kuniambia kuwa nakupenda sana Latifa. Usije nifanyia kama alivyo nifanyia watu wengine, sawa? Hata hivyo na kuamini huwezi kunifanyia hivyo. Wewe sio kama yeye. Nilibaki kimya sina cha kujibu nimepigwa na bombo wazi sielewi kwa kweli mara shangazi alifika akamuuliza Nicholas vipi uko poa Niko poa mama vipi wewe ah, Niko sawa vipi field utafanyia wapi umeshajiandaa Nataka nikafanyie da mama hmm? Umependa utaweza wewe mji lakini umezoea Arusha Sitoshindwa nitaweza usiofu mamangu <laughs> Aya au ndo nataka umfate Latifa. Humo humo kabisa, sitaki niwaachie nafasi wa zaramu kwani wewe ni wa kwangu mimi tu binamu yangu mwenyewe. Shangazi akacheka na kujibu. Haya sawa, nyie mtu na binamu yake si waingilii. Vipi Latifa? Uko sawa mama? Umekula? Hapana shangazi. Mm? Hadi sasa. Ah Nicola, simpeleke Latifa akali, mpeleke sehemu nzuri. Fanyeni muende mimi pia sitachelewa, nitafunga ni mwai mume wangu basi tuliingia kwenye gari tukaondoka alinipeleka sehemu nzuri sana kisha kaniagizia kuku na chips na juisi ya matunda nilikula alikuwa akinitazama tu asikwambie mtupenzi jipya huwa ni gumu kila unachofanya unaona kama wanakosea nilimaliza kula akaniambia twende sehemu tukatembe tembe tuliingia kwenye gari tukaondoka tulienda sehemu yenye gari ni nzuri niliipenda sana tulikaa pale na kuanza kupiga story za hapa na pale huku tunakula matunda muda kuondoka ulifika tukaondoka kurudi nyumbani tulikuta wote wapo sebleni tuliingia tukawasalimia baada ya muda nilienda chumbani kwangu shangazi alikuja aliniuliza chakula cha jioni nikamjibu nimeshiba shangazi nimetemezwa sana kila kitu nimekula yani nimeshiba kabisa shangazi akacheka na kusema haya bwana mimi nenda chumbani kwangu nilimtakia usiku mema shangazi yangu kipenzi Muda ulienda likizi yangu ilikuwa inafika ukingoni hivyo siku hiyo ilikuwa ya mwisho kesho yake niondoke nilikuwa chemani kwangu mara nilisikia mtu anagonga nikaenda kufungua alikuwa Nicholas akaingia nikamwambia kaka shangazi akijua itakuwa shida haitakuwa shida kwani kupenda vibaya nilibaki kimya tu alikuja na mfuko alikuwa kaniletea zawadi nilipokea kisha nikaweka pembeni alinisogelea na akanitazama kwa jicho la matamanio Nami niliganda nilimtizama alinivuta na kuanza kuni pa romance aninyonya kwa muda kama dakika kumi na tano na baada hapo alinivua kinaiti dress yangu kisha akaniweka kitanani akaanza kuninyonya chuchu wao yani nilikuwa hoi mapigo ya moyo yangu yalikuwa yanaenda kasi sana kwa mara ya kwanza kaka kanigusa hadi chuchu huyu nilizidiwa nilikuwa hoi akasogea hadi kwa bibi akanitoa chupi akazamisha ulimi akaninyonya 
nusu niko joy nikamtoa kichwa akainuka na kuvua pajama yake akavua na boxer wao nilimtazama kuanzia juu hadi chini alikuwa anavutia sana six pack na mapaja yake misuli kama aziziki nikija kwenye babu ndo da tayari alikuwa ameshasimama akaja moja kwa moja juu yangu na kuniweka vizuri mapaja na kuzamisha wao alikuwa ananifanya slow motion hatari binamu anajua mambo ah ah wao binamu ah ni vilio tu vya kimaaba nilivyokuwa na vitoa kaka Nicholas alikuwa na yohoi hajielewi maaba yamemkumba alikuwa na nibus kila sehemu huku anaendelea kunipa ufundi wake huku akisema Latifa wewe ni mtamu sana naomba uwe wangu wote usinitenge mimi siwezi kukaa mbali na wewe tena yani uwe ndo maisha yangu karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la I'm sorry binam siwezi mtunzi ni Sam Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062012. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Latifa, wewe ni mtamu sana. Naomba kuwa wangu wote wote. Usinitenge mimi siwezi kukaa mbali na wewe tena. Ndio maana maisha yangu na yameshia da. Hivyo naomba niwe wako wote tafadhali na ukabidhi moyo wangu kwako. Naomba usicheze na kuomba usiucheze chidana dana nilikuwa nashindwa hata kujibu nipo hoi na lia kimahaba tu hadi cho zilikatoka nikolas akanifuta akanibusu macho yangu na kusema sitoruhusu macho yako ya mazuri yadondoshe machozi kamwe tena machozi ya maumivu bali kwa furaha na raha tu maana nitakupa raha zote unazozihitaji yalikuwa mazungumzo ya kimahaba baina yangu na nicolas alinifanya vizuri hadi raha nilitamani aendelee tu kwa nilikuwa na enjoy sana Nilikuwa nampenda kisiri siri sana. Ndio maana nikazidi kumpa ushirikiano. Upendo ukaongezeka zaidi. Alipomaliza alinibusu tumboni kitovuni hadi kwenye mali yangu. Na baada hapo alinuka na kunikumbatia kwa nguvu. Jamani huyu jamaa anazidi kunivuruga. Akatulia kama robo saki akanikumbatia, akaninongoneza sikioni. Latifa, kumbe ni mtamu namna hii. Nilikaa kimya tu nikiwa nimetulia kwenye kifua cha Nicholas aliendelea kusema nawezaje sasa kusahau rao ulionipa Latifa umenivuruga sana umenipagawisha we ni mzuri na sio mzuri tu bali ni mtamu sana Wakitaka niharibikiwe wanitenganishe na wewe nakupenda sana Latifa naomba kesho unaviondoka ukatulie ndakuja da muda sio mrefu kipenzi changu yani kama ulikuwa na mchumba tafadhali kamuache mimi ndo wako kwa milele nakuja maana sitakupa nafasi sitaki kujua kama una mahusiano huko kwa sasa sihitaji kujua naomba kama yupo kamwache na kuja mimi nataka niwe peke yangu tu. Basi baada ya hapo tuliachiana akaninyanyua tukaenda bafuni humo mo chumbani kilikuwa ni master. Alinisafisha kwa mkono wake nilibaki nimepigwa na bumbuazi. Alipomaliza akaniogesha na yakaoga. Tulipomaliza tulienda kitandani alinifuta maji kisha akanikumbatia tu kalala. Asikwambie mtu ilikuwa ni raha kulala mikononi mwa Nicholas hadi asubuhi. Aliniamsha kanibusu na kuniambia nijiandae ananipeleka kituo cha mabasi akaenda zake chumbani kujiandaa nilivaa skin jeans na topi yangu ilikuwa nyeusi nilivaa sweta la tracksuit na chini nilivaa raba nyeupe nilipendeza sana niliangalia kwenye mfuko alioniletea Nicholas jana nilikuta chini nzuri ya gold na hereni pamoja na kibangili nikaona nivae maana sija kadhani sija vipenda nilipendeza sana nikaweka vizuri aliniletea na chini ya kiunoni pamoja na parfumu nzuri sana. Nilijipulizia nikabeba begi langu mgongoni kisha nikatoka nje. Nikawakuta shangazi tayari wapo na ningoje waniage. Shangazi akasema, "Wao shangazi yangu huyo, jamani umependeza na nywele hizo." Nilikuwa nimesuka na outlets zilikuwa ndefu mpaka zinakaribia magoti. Nilizungusha ngata, nikaweka miwani yangu ya brown niliweka juu ya nywele. Nilipendeza kiukweli. Shangazi yangu kama kawaida yake alikuwa ananisifia. Hujawahi kuniangusha. Unajua kupendeza tifa wangu. Jamani natamani usiende. Ni vile tu unaenda shule. Niliokumbatia na kumwaga nikina na kwa mjomba naye nikamkumbatia. Nikamwona Nicholas alipendeza sana. Naye akasema umependeza sana Latifa. Nilibaki naona aibu na vile jana alinifanya. Nikamwambia shangazi na mjomba kwa Irene kisha tulitoka tukaingia kwenye gari la Nicholas. 
naye aliingia tukaanza safari ya kuendelea stand ya mabasi. Tukiwa njiani Nicholas akaniuliza, "Vipi unanionea aibu kipenzi changu?" Nilibaki kimya nimeinama tu, Nicholas akanigusa mkono na kunibusu. Kisha akasema, "Kenyewe karembo kangu kanaona aibu. Usiofu. Niambie chochote kipenzi changu kuanzia sasa mimi ni wa kwako. Ukubwa huu usikutishe. Unanimiliki wewe, okay? Nakupenda sana Tifa." Nilikaa kimya tu kwa aibu, nimeindamia zangu chini. Bado nilikuwa kwenye shock siamini kinachoendelea. Hadi tunafika stand ya kashuka, akanishusha begi langu kisha akalipeleka kwenye buti na baada ya hapo alikuja akanikumbatia na kunibusu kisha akanipa tiketi aliyonikatia. Akaenda kwenye gari na kurudi akanipa baasha sikuwa nimeifungua, akaiweka kwenye kipoti changu. Kisha akaniambia, "Nakupenda sana." Nikamwachilia na kuingia kwenye gari, nikaanza na safari. Nilikaa dilishani, alipongea mkono kwa kinitumia mabusi ya mbali hadi tulipofika mbali. Aliandikia message Umependeza sana na hivyo vitu nilivyokuletea. Nitakunulia vingine vingi zaidi. Nakupenda. Nipigie kila utakapofika. Asante. Alifurahi sana kwa mara ya kwanza. Niliweza kumjibu maana nilikuwa sijibu chochote. Alifurahi mno. Tulitembea mwendo kidogo akatuma message. Ukopoa kipenzi. Nikamjibu nikopoa. Akaniambia safari njema na kupenda sana. Nikamjibu asante. Tukaenda alikuwa kila baada ya nusu saa ananicheki na message hadi naingia da Alinipigia nikamwambia ndo nimefika ni pombezi. Akaniambia basi sawa chukua taksi uwai nyumbani. Nikamuitikia sawa. Kuna hela alinipa shangazi laki moja, nikachukua elfu kumi, nikamlipa dereva taksi. Nikafika nyumbani mama alitoka akanipokea. Alinipokea begi langu. Kisha nikaingia nani tukaanza kuongea kuhusu Arusha na safari yangu. Nilifurahi kumuona mama, nilimisi mno. Baada ya muda simu ilita alikuwa Nicholas. Nikaipokea, akaniuliza Vipi umefika salama kipenzi changu? Nimefika salama kabisa niko na mama sasa. Nikupe uongee naye. Nikampa mama simu, mama akaipokea. Halo Nicola, si jambo manangu? Si jambo mkweshikamo. <laughs> mkwe? Ah, kwa ajili ya Tifa. <laughs> Sawa mkwe. Kabisa mkwe. Nitaoa hapo. Naona ameshakuwa kadada. Eh, nimekuza sasa nasubiri mahali tu. Sawa, nitaleta mapema sana kama Waarabu. Vipi mjomba ajambo? Ajambo ila amesafiri kidogo. Okay sawa. Nilikuwa nahakikisha kama kafika salama mke wangu. Ah shangazi ni kuache ufurahi naye. Najua utakuwa umemiss sana. Sawa, nimemiss sana sio uongo na wewe zamu yako kumiss. Sawa bwana. Hai shangazi. Akakata simu na kisha mama akanipa simu yangu na nikaingia chumbani kwangu kuweka begi langu. Nikaingia kuoga na baada ya hapo nikavaa pajama za kulalia. Nikawa nakagua nikasema vitu vyangu. Nikaona ile basha alionipa Nicholas wakati naingia kwenye gari. Nikatoa ili nifungue nione nini alichoniwekea. Nikaifungua nikakuta kuna hela kibunda kimoja. Mhm. Nilishangaa kwa nini kaniwekea hizi pesa. Nilimtumia message, "Mbona umeniwekea pesa kwenye baasha na ni hela nyingi hivi?" Akanijibu, "Kwanza ulikuwa safarini, na pili we ni mtoto wa kike. Unahitaji vitu vingi, pedi, rangi na mahitaji yako mengi." Nilikwambia nataka uwe wangu peke yangu. Hivyo sitapenda kusikia mtu anakuhonga. Mahitaji yako yatatoka kwangu tu sawa. Nikabaki na itikia tu. Okay, sawa nimekuelewa mpenzi. Kwa mara kwanza nikamuita mpenzi. Nicholas alishtuka akaniuliza, "Umenihitaji?" Nikamjibu nimekuita mpenzi. Nicholas alifurahi sana na kunambia niite hivyo muda wote. Nikamuita okay sawa darling. Nicholas alifurahi. Darling, kama una majina matamu hivyo, na furahi ukinita majina mazuri ya mahaba kama hayo. Nikamjibu usihofu majina mazuri yapo mengi wala usijali kipenzi utafurahi wewe. Akaniambia, "Nikuulize swali." Nikamjibu, "Sawa. Latifa, unanipenda?" Ndio nakupenda Nicholas. Kweli, unanipenda na jeu umeanza kunipenda lini? Siku ya kwanza kabisa na kuona ulipokuwa unatoka mazoezini nilikuwa na shangazi kwenye meza ya chakula. Wow, mbona ukuonyesha hata ishara? Hata nilipokuwa karibu na wewe. Sio rahisi kwanza wewe ni mkubwa sana kwangu na kingine sijaikuwa karibu yako na sijui na mahusiano au la ni ngumu nilikuwa najiongelesha tu mwenyewe Nicholas alifurahi kusikia hivyo Kwani mtoto wa kike kuwa na aibu ndio kitu kizuri kuanzia sasa niambie chochote alafu unanijua unajua ni kitu gani Nikikumbuka ile show tuliofanya huwezi amini huwa na vurugwa sana yani wewe ni mtamu sana sijai kuona mtamu kama wewe hapo nilikosa cha kujibu nikabaki. Mm-hmm. Kumbe ni kweli, unaweza kusema na kupamba. 
ila ukweli ni kwamba ni mtamu sana kipenzi changu. Natamani ningekujua mapema nisingepitia maumivu yoyote. Ningekujua mapema ningefurahi sana. Tuliongea muda mrefu hadi mama akaniita akaniambia chakula kiko tayari, nikitaka kula niende. Pia anaenda kulala. Nikamwaga kenda zake mimi niliendelea kuongea na Nicholas hadi nilianza kusinzia. Nicholas aliniaga na kunitakia usiku mwema. Ile nakata simu nikapitia usingizi hadi nakuja kushtuka ni asubuhi kumekucha. Niliamka nikaenda bafuni nikasoa kina kuoga. Nilipotoka nikakuta message kwenye simu yangu. Good morning kutoka kwa Nicholas. Nikamjibu good morning darling. Alifurahi sana akaniaga anaenda chuo kushughulikia barua za field ili aje da. Nikamtakia siku njema kisha nikatoka Sebleni nikamkuta mama anajiandaa toke. Nikamuuliza, "Kimya kimya bila kuniaga? Sawa mama." Nilijua bado unalala. Haya mimi natoka. Utabaki hapa hapa au tunatoka? Niko hapa stoki leo. Bas sawa. Mama aliondoka nikabaki na dada wa kazi pale nyumbani. Baada ya dakika, Jackie akanipigia simu. "Vipi uko nyumbani nije?" "Njoo nipo." Alikuja chapu kwa na kwetu sio mbali. Tuliingia chumbani kwangu nilimsimulia vitu vingi na mwisho nilimalizia na kuhusu Nicholas. Kanifanya usiku wa jana. Jackie alitoa macho. "Kweli Latifa?" Ni kweli Jackie, alikuja chumbani aliniletea zawadi na kuniambia anataka kuniaga. Alinisogelea na kunikisi mdomoni kwa muda mrefu. Nilianza kuzama taratibu kisha alininyanyua na kuniweka kitandani. Akanivua na dress yangu. "We, ulikuwa umetulia tu?" Nilikuwa hoi sina hata nguvu. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi akaanza kuninyonya chuchu. Alininyonya aswa kisha alishuka hadi kwa bibi. "Ha?" Alininyonya kwa bibi hadi nilitaka kukojoa. Nikamvuta kichwa ndo akasimama mbele yangu, akavua pajama yake na boksa yake. Alikuwa amejazia, ana mvuto, kwa kweli sio mimi tu, mwanamke yote angemuona angevutiwa naye. Akaanza kunitomasa, alivuanza kuzamisha sasa taratibu. Akapanda nilipo, akaniweka vizuri mapaja. Kisha taratibu akaanza kuingiza kwangu, ungeona ni anajua, acha tujaki. Sikutarajia yote hayo, yalikuwa kama surprise kwangu ila nile enjoy alipomaliza alinibeba akanisogeza akanipeleka bafuni akanisafisha na mkono wake kwa bibi asikwambie mtu huyu jamaa ana mahaba kama jini alafu ilipofika asubuhi hm, niliona aibu kumtazama usoni ila yeye wala na msimamo wake ananipenda sana huwezi amini amenipa pesa ya matumizi laki tano na alinunulia vitu vya gold cheni na hereni na kibangili pamoja na cheni ya kiunoni ha anakupenda sana kwa kweli. Nilibaki kucheka tu sasa tajuaje? Kumbuka nikakaangu huyo. Ni binamu bwana. Ah. Hebu kula maisha besti yangu. Na anakuja field huku da. Wow, safi. Safi nini tena? Ili awe karibu yako, anakupenda huyo tena anakupenda kwa dhati. Mimi pia naliona hilo. Ila nikakaangu, unajua nikakaangu huyo. Nikakaa kwa wapi bwana binamu ameshakuwa haki yako na wewe ni useme tu ni ukweli my dear ulishampenda ni kweli nilimpenda na mpenda na nitaendelea kumpenda hivyo tu basi uweze kuidhurumu nafsi yako upe moyo kila kitu kipenzi acha tamu mambo yaendelee acha moyo usifanye kazi yake kisha akacheka kwa furaha na ngoja Nicholas yaje ni muone alivyovuruga moyo wa kipenzi changu rafiki yangu ambaye hajawahi kupenda tena hm. nimeambiwa kama ni mapenzi nije nimpe taraka kama nina mpenzi huku kwani anakuja baba la mahaba kumiliki moyo wangu tena kwa upendo mkubwa sawa bwana haya na mimi nipe basi Dennis ili aniliwaze na mimi nimliwaze au na unaje lo nitakuunganishia wewe tena tulia mindo injinia haya na kuamini haya vipi shule tunaenda lini twende jumanne maana jumatatu itakuwa uchovu kazi nyingi <laughs> Aya basi ina noma. Basi bwana. Mambo yakaenda, muda ukaendelea, maisha yakazidi kusonga. Nicholas alitoa ndani ya Dar es Salaam. Alifika nyumbani kwa mjomba wake ambaye ni babangu mimi. Alipokelewa vizuri na shangazi yake, akaandaliwa chumba cha kufikia na baada ya hapo aliandaliwa na chakula. Alikula na kisha aliingia chumbani kujipumzisha. Alipoingia alinitumia message. Latifa, pakitulia njoo chumbani kwangu. Imekumi simno Nilitamani nikukumbatie ni kunyonye dela hilo mbele ya mjomba ila niliogopa. Nikamjibu poa, siofu mimi pia nimekumis darling. 
basi sawa muda ulisonga watu waliingia vyumbani kulala ndipo linuka na kwenda chumbani kwa Nicholas nilimkuta kajipumzisha mwenyewe nilianza na uchokozi nilimtia ulimi sikioni na kumchumu alishtuka alinishika kwa nguvu na kuniangusha kitanani kisha akaanza kuniafanyia mautondo wake nilibaki hoi tena nilibaki nikimtazama alinibembeleza ulimi mwili mzima yani nilibaki hoi yani huyu jamaa ananiweza sana huwa nakosaka hata nguvu ya kujisogeza kwa kweli huyo ni kiboko yangu alijua kuninyonya na kidude ha nilitulia tuli huku nikiunguruma tu kwani nilikuwa naogopa kupaza sauti ya utamu nisijikusikiwa baada ya hapo alizamisha mambo yake nilimpa kwa staili zote safari hii ilikuwa ni staili ya mbuzi kagoma kwenda hatari mambo ilikuwa bulbul nilijua kutumika yani alikuwa kanimisi na mimi nimemmiss hatari alinipa vizuri siku hiyo aliniweka staili mbalimbali mpaka saa kumi usiku nachezea raha acheni ila nilikuwa sichoki kwani nilikuwa nampenda sana bina yangu acheni tu tulipomaliza nilienda bafuni nikajisafisha na kuoga na yeye alienda kujimwagia na baada ya hapo alitaka tulale wote nikamwambia ningelala ila muda umeenda atamka mama atakuja chumbani kwangu Nicholas akakubali sawa nenda ila subiri akanisogelea na kuniambia nakupenda sana nakupenda mno Latifa na kuomba usiniache alikuwa anaongea kwa hisia kali nikamjibu usijali pia mimi nakupenda sana niamini mimi ni wa kwako sawa kipenzi alinivuta na kunikumbatia kanichum na baada ya hapo nikamwambia pumzika sasa nikaenda chumbani kwangu nikamwacha na yeye pumzike asubuhi ilifika niliamka nikajiandaa na kwenda zangu shule nilimwandikia message naenda shule ungenishtua nikusindikize na gari usijali ulichoka sana kipenzi pumzika asante kwa kujali ila nitakufata baadaye muda wa kutoka sawa sawa kipenzi changu Niliondoka zangu na rafiki yangu Jack tulipiana michapo iliyojiri jana usiku. Aliamka na kunywa chai na baadaye alimwaga baba akaenda kuripoti ofisi atakayofanyia field. Na baada ya hapo alienda kutafuta nyumba na yeye akukaa. Alipata nyumba nzuri sana ilikuwa na vyumba viwili sebule jiko na sehemu ya kulia chakula. Vyumba vyote ni master. Kisha akanifuata muda wa kutoka ulikuwa umeshafika. Akaniambia nimepata nyumba twende tuione. Alinipeleka, "Wow, niliipenda." ndani ya geti peke yake nilifurahi sana tukaanza kupapa sana aliniambia nikiwa karibu yako siwezi kabisa kujizuia naweza kukupa raha tu unanitia nyege muda wote yani hauvishi hamu na kupenda latifa nilibaki na tabasamu na kumtazama nikamuitikia kumbe tuizindue basi nyumba japo na kamoja tu akanigendesha ukutani na kuninyonya maziwa alininyonya niliugumia kwa sauti ya nyege alizidi kubadilika akawa amekolea akaninyanyua juju na mimi niliweka mikono shingoni kwake akiwa kanizamisha ananiparaa huku akinila denda na huku anaendelea kunipa la nimeregea ukutani juju jamani binamu yangu anaweza ananifanya mpaka nachanganyikiwa tulimaliza na kubusiana sasa tukaenda kujisafisha chooni na kujimwagia maji kisha tulivaa nguo akaniambia Twende nyumbani kesho weekend tutakuwa na nafasi tutaenda kununua pa, pazia na vitu vingine sasa mama nataka uchaguo vipendavyo kwani hii ni nyumba yako na funguo tutagawana tulirudi nyumbani tukaingia pamoja na mama akatuona akaanza kututania naona mke na mume mmeamua kuongozana eh mkoe ni muona nimfate ukoko wasije wakanibia mke wangu mama akacheka na kututania baada ya pale nilitukaribisha na kutuandalia chakula tukala akaingia ndani akabadili nguo na akaenda kukaa sebleni Mama mkwe nimetoka kulipia nyumba huko maeneo ya Tabata nyumba nzuri tu nitakupeleka ukapaoni Kwa nini umeenda kulipia Siungekaa hapa Ungekaa na sisi eti mkwe Hapana mkwe sitaki upate tabu kabisa Yaani uanze kunihudumia nisikuchoshe kwanza tayari nimesha kuwa mkubwa lazima nijifunze maisha nikikaa miguuni kila siku kwa wazazi sitojifunza shangazi Eh ni kweli mkwe umewaza vizuri maana unatakiwa ujifunze Umeona uko vizuri usije ukamsahau mwanangu kabisa ukiwa peke yako <laughs> Hapana amna na mwache asome kwanza ile ina elimu ya maisha ndio nitakuja kumchukua na matarombeta Mama akacheka sana na kusema E, kweli kabisa unachokisema. 
ila kesho nitaenda naye kufanya manunuzi nataka kachague vitu anavyovipenda vio kwenye nyumba yake ya baadaye sawa mna shida asije sema huyu naye sijua kukuona vitu vizuri <laughs> ni kweli ndio maana sitaki lawama baadaye Nikatoka na kumwambia mama naenda kwa Jaki mara moja. Sitochelewa. Mama alinitikia na kuniambia. Wewe na Jaki, haya usielewe sasa. Kakaka yuko hapa na wewe ndo kumpa kampani. Usielewe. Sawa mama na wai kurudi. Nilivotoka tu nikapokea message ya Nicholas akanambia naomba usimalize lisa maana nitaumia ukiwa nje ya nyumbani. Nikamjibu usiofu kipenzi changu nitawahi kurudi. Bas nilifika kwa besti yangu Jaki nikampa michapo ya nyumba mpya na kesho tunaenda kufanya manunuzi alifurahi ya tayari na yeye alinipa ya kwake tulikuwa tunapeana siri zetu tunapendana sana basi nikawa naondoka kabla ya Lisa alijakata maana naogopa kumuudhi nilirudi nyumbani nikamkuta yuko Sebleni na mama yupo chumbani na kazi zake akaniuliza twende mlimani city tukale ice cream nikamwambia ndo kitu ninachokipenda twende nilienda kumuita mama na kaka Nicholas akamwaga mama alikubali twende Nikaenda chumani nikajiandaa nilva pensi ya kadet ya kaki na t-shirt chini nilva slimpers na Nicholas naye alienda kuvaa pensi yake ya jeans na t-shirt kisha naye akavaa sandals. Tukaingia kwenye gari ya Dimlimani City, tulitembea tembea kila mahali, alinunulia vipodos na tukaenda kukaa kula ice cream. Tukiwa tunapiga story za maaba jeans tunavyopendana haki ya Mungu, mapenzi ni kitu kizuri. Nilisi ham na raha muda mwingi ninapokuwa na ye. Nilikuwa natamani sana niwe mikononi mwa Nicholas kwani namwamini sana na kumpenda sana. Sijawahi kuisi hivi hapo kabla. Yupo moyoni mwangu na kavuta kiti kaketi. Roho yangu mimi Nicholas. Basi sawa muda ulifika tukaanza safari. Nikamwambia tupite koko ufukweni kwa ajili ya kutazama maji. Tulienda mpaka ufukweni tukashuka tukayasogelea maji tukawa tunacheza. Nilikuwa namrushia maji tunakimbizana kwa kweli mapenzi ni mazuri alinikumbatia kwa nguvu hadi nilisisimka nikaomba kiss mimi mwenyewe romance alinipa bila kusita akaniweka vizuri na kunipa romance tamle yenye hisia nzuri na baada hapo alinikumbatia mpenzi natamani tungekuwa same salama kwa kunipatia haki yangu ingependeza umenitia nyege kipenzi mimi pia umenitia nyege latifa umeugusa moyo wangu muda wote na kutamani aliongea kwa sauti ya hisia tamu ya mahaba alikuwa anazidi kunichanganya nikamkumbatia kwa hisia kisha nikamwambia twende nyumbani au unaonaje twende tu nyumbani ila kesho tutakuwa na nafasi kubwa kwani tukinunua vitu na kuvipeleka nyumbani tutapata nafasi au sio akanishika kiunoni tukaanza kutembea kuelekea kwenye gari tulipofika akanifungulia mlango na nilipoingia akaenda kufungua kwake na kuwasha gari tukaenda zetu nyumbani tulipofika kabla hatujashuka akanivuta akanibusu mdomoni kisha akaniambia nakupenda na baada hapo tulishuka na kuingia ndani. Tulimkuta baba karudi tayari. Tulimsalimia baba na baada hapo nikaenda zangu chumbani kwangu. Nicholas alibaki na baba akiwa anaongea naye. Walikuwa wanapiga story. Nilienda nikaoga na baada ya hapo nilitoka tukala chakula jioni pamoja pale mezani. Baada ya muda nikaenda kulala. Nilimtumia message Nicholas nikamwambia, "Naenda kulala usiku mwema, nakupenda." Sawa, usiku mwema kipenzi changu. Nakupenda pia. Niliingia kulala na yeye baada ya muda alienda kulala. Wote tulipumzika hadi asubuhi. Kulikucha tulienda kufanya manunuzi ili kuapoa sana. Tulinunua mapazia, makochi, vitanda, vitu vingi sana vya ndani. Nicholas akaniambia, "Kuna vitu muhimu tumesahau. Vitu gani hivyo? Jiko na vyombo. Nataka kula chakula fresh ninachopikiwa na mpenzi wangu." Nilicheka kisha nikamwambia, "Sawa twende. Tulienda kwenye duka la vyombo tukanunua vyombo wote." Tukaenda na kwenye mashuka tulifanya manunuzi na vitu vyote kisha tukavipeleka kwenye nyumba mpya na tulivipanga palipendeza sana na baada ya hapo tulienda kuoga tulioga wote tulikuwa romantic kule bafuni tulianza kushikana shikana na tukakumbatiana nilimshumu hadi kwenye mambo yake nilifika hadi kwenye mashine yenyewe hapo nilihakikisha anatoa mungurumo wa utamu nami niliongeza utundu wangu hadi alipizi kwa utamu huku akipiga yoe nikainuka na kumkumbatia akanikumbatia kwa nguvu we mtoto mtundu utaniwa jamani latifa unazidi kunivuruga usiofu na hakikisha unapata utamu wote unastahili kupata kwani ni haki yako hakika ni haki yangu ila unanizidishia dozi utaniua bure maana sio kwa raha hizi asante sana kipenzi asante mno 
Tulipomaliza kuoga tokaenda kitandani dozi iliendelea. Asikwambie mtu ilikuwa ni fulu kupiana mautamu hadi kigiza kikaingia tuko kwenyewe. Tukakumbatiana tu. Tukaamua twende nyumbani. Ila leo ilibidi alale kwake. Maana sikuwa natamani kabisa tuwe mbali mbali. Ila ndio hivyo sikuwa na namna. Usijali. Ukijisi muda wote mlango uko wazi kwa ajili yako. Mpenzi wangu, mimi pia nitakumisi sana. Napenda uwe karibu yangu muda wote. Tulinuka na kuvaa nguo maana tulikuwa tuko watupu. Kisha tukatoka tukafunga geti. Tuligawana fungua na baada hapo tulienda kupanda gari na kwenda zetu nyumbani. Tulifika na kumwambia mama tumefanikiwa na nyumba imependeza sana. Lakini kaka Nicholas atalala hapa leo. Mama alicheka na kumwambia, "Nicholas, naelewa. Upo na mtu wa decoration, hivyo sina wasiwasi naye." Ukweli mama mkwe, hakika nyumba imependeza. Yaani sijakosea kuchagua. Mama alifurahi sana kisha akatuandalia chakula na tulikula na baada ya hapo tuliendelea kuongea na kucheka. Nicholas akampigia simu mamake Arusha na kumwambia jinsi tulivyo na furaha. Akamwambia kwa tayari kasha andaa nyumba ya kukaa yeye. Hivyo kesho ataenda kwani tayari ameshaweka thamani za ndani zote. Pia ni nyumba ya vyumba viwili hata wakija watakuwa na chumba cha kufikia. Alifurahi sana shangazi yangu akauliza najua yote ni kumsaada wa mkwe wangu wa kipenzi Latifa. Wote wamekuwa kitutania hivyo ila hawajui kinachoendelea maana sisi siju watatufanyaje. Nilikuwa nawaza mwenyewe na furahi sana wote na shangazi yangu baada ya hapo tuliingia kulala. Nilimtumia message Nicholas nikamwambia vipi wakijua kama tuna mahusiano kweli. Nicholas akasema, "Usijali, nitajua jinsi ya kuongea nao. Uwe soma kwanza malizi shule. Usiofu hilo, kwani mimi tayari nimeshakupenda." Nilitikia na kisha tukatakia na usiku mema tukalala. Kisha yake ilikuwa ni Jumapili nilimsinikiza kaka Nicholas kwake tulishinda wote nilipika chakula kitamu kwa upendo mkubwa. Tulikula na kuendelea na mapenzi yetu. Tulitazama movie yenye story ya mahaba tukiwa tumekumbatiana kwa mahaba moto moto. Hivyo ndivyo maisha yetu ilivyokuwa. Tulipendana sana. Kila nikipata muda na Nicholas pia akiwa anarudi kazini tulikuwa wawili tu kama kumbi kumbi hadi nilipomaliza form 6 na Nicholas pia aliajiriwa serikalini wizara ya mambo ya nje. Kwa chochote hakuniacha. Alikuwa nami bega kwa bega hadi niliona dunia ni yangu mimi peke yangu. Mudo ulikuwa umeenda amekuwa mtu mzima mamake yani shangazi alikuwa anamuumiza kuhusu kuoa. Utawalini mwanangu. Umri unaenda mwanangu. Akiwa anamzungusha zungusha na mimi niliingia chuo hivyo alikuwa bado ananisubiri mahitaji yangu yote alikuwa ananitimizia. Sasa muda ulikuwa unasonga shangazi akawa na hapana. Anaogopa. Ikabidi aje yeye mwenyewe na kadada. Alikuwa ni mtoto wa rafiki yake. Sina hili wala lile. Alifika naye nyumbani kwa Nicholas na kuanza kumshawishi mwanae kwa huyu ni binti mzuri, ana shida mpole na ana adabu, hivyo anafaa kuwa mkeo. Nicholas alimwambia, "Mama unafanya nini sasa? Kwa nini uniamini? Mimi wakunitafutia mwanamke? Acha basi nitafanya mwenyewe wala usiogope. Mimi ni mwanaume, rijali, usiogope, sawa mama." Sawa na kuamini wala usiwaze. Lakini nimempenda huyu. Huyu binti ni mzuri. Mama, kwa nini usimpelekee Dennis kama umempenda? Nicholas, wewe ni mwanangu au sio? Unanitisi kuzote. Sasa naomba ufanye utaratibu wa kumua huyu. Naondoka naye ila uje upeleke posa. Mama, sijawahi hata siku moja kukupangia chochote kile. Na haya ni maisha yangu. Naomba niamue mwenyewe. Sawa. Nitakuletea. Sasa kama sijampenda Shangazi alitukia na kuanza kuongea maneno makali. Nicholas alitoka na kumpigia simu baba yake kisha akamweleza mambo yote aliyokuja nayo mke wake Dar es Salaam. Baba yake na Nicholas alitukizwa na akamwomba Nicholas amsamee mama yake na wasiwasi wake tu hakuna lolote. Hivyo Nicholas alimwomba baba yake ampige mama yake na azungumze naye kisha awe na amani. Baada ya muda shangazi alipokea simu kutoka kwa mumewe. Hivyo alitulizwa na kuambiwa tumpe nafasi kijana wetu na tumwamini. Baada ya siku kadhaa aliamua kuondoka na yule mdada. Niliogopa mno kumpoteza kipenzi changu la azizi nyongo mkali alini. Nilijifanya kumnunia Nicholas nikamwambia, "Nicholas, endelea tu na maisha yako. Mama yako tayari ameshakuletea mchumba. Kweli imeniuma mno." Nicholas alikuwa ananibembeleza, "Tulia, siwezi kukubali. Mimi tayari nimekupenda wewe. Siwezi kukubali hata kwa kuchinjwa. Kwanza mimi ni dada yako. Naomba mkubali tu mchumba uliotafutiwa na shangazi." Nicholas alichukia iwe isiwe siwezi kukuacha mimi nawe hadi kifo kitakapotutenganisha hakuna kaka wala udada nimeshasema nikajifanya kama vile sio nini 
tutaona maana najua utaniumiza tu muda ndo huu utaniumiza hapana siwezi kukuumiza mimi wewe ndio utakayeniumiza mimi kwa jinsi ninavyokupenda nikikuumiza nisao nimejiumiza mwenyewe nilikata simu ili nimuone atavuruga kiasi gani acha tu alikuwa kama mtoto mdogo msumbufu alikuja hadi nyumbani nikasema huyu anaweza kumwambia mama lo nilitoka na kumwahi nikamwambia tutazungumza baadaye siondoki hadi tuzungumze au niongee na mjomba siwezi kukupoteza nitapotea na mimi niliogopa maneno yake kwa kuwa hayupo tayari kunipoteza na kujizuia kuwa sijui itakuwaaje maana ni kama tumekalia upanga wenye ncha kali maana sijui atatuelewa wazazi na ndugu niliona nitoke nikaona ni naye nilimkuta alikuwa amepaki gari nje ya geti letu hivyo nilipofungua tu akanikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu huku akitoka na machozi nilimtuliza lakini mimi pia nilikuwa na uzuni nikamwambia tulia twende sehemu ya ufuku ya bahari tutakuwa sawa aliendesha gari hadi ufukweni tulipofika tulishuka na kusogea karibu ya maji tulianza kuongea kwa hali ya utulivu kabisa nilimwambia mimi naumia sana ila nafikiria hatima yetu mpenzi wangu siwezi kukaa mbali na wewe na hisi nitakufa maana niliingia katika ulimwengu wa mapenzi sasa siwezi hata kukusahau sijui watanielewa au kama hawatoelewa sijui tutafanyaje yani sitaki kabisa kusikia chochote mimi nitakufa maisha yangu ni yako moyo wangu ni wako moyo wangu unadunda kwa ajili yako sipo tayari kukabiliana na maumivu siwezi kabisa hata wakishindwa kutuelewa tutatoroka twende mbali ikiwezekana tutahama kabisa nchi sawa kama ndo wazo wako lakini tuonge nao kwanza basi sawa muda ulifika nilipokuwa nimemaliza na chuo alitoka Nicholas na kwenda kwa mjomba Arusha kwa baba yake aliomba kuzungumza naye alikubali kaka naye na kuanza kumwambia baba nimempata mwenza wangu wa maisha naomba kwa upande wangu unisupport niweze kufanikisha safari hii yani na kuomba baba na, naomba nihakikishie kwamba utanisaidia niweze kufunga naye ndoa ongea sana mwanangu ni habari njema sana tumshirikishe mama yako subiri kwanza baba usiwe na haraka Jeu maisha mjua ni msichana gani mwenye naye mzungumzia? Kwani ni nani huyo msichana? Ni Latifa baba. Nimekufa nimeoza, siwezi, yani sijijui kabisa. Nampenda kuliko kitu kingine chochote hapa duniani. Ninachoomba uwe upande wangu. Usinione wa ajabu, najua huyu ni ndugu yangu, binamu, ila ndo nimeshampenda. Namuogopa mama na mjomba sidhani kama watanielewa. Mjomba alibaki kadua, hawezi hata kuongea maana Nicholas alishamaliza. Alichongea kupenda sio kibaya mwanangu ila pagumu hapo kumpenda dada yako <laughs> ngoja nitajaribu kumshawishi ila sijui ni ngumu sana mwanangu Nicholas alinuka na kumkumbatia babake na kumwambia na kuamini sana uwezi kuniangusha ni kweli unaniamini ila hili limekaa vibaya sana mwanangu basi alipomaliza Nicholas alipumzika siku mbili na kuamua kurudi Dar es Salaam siku moja mjomba aliongea na shangazi kuhusu sisi kupendana shangazi alichanganyikiwa alimpigia simu Nicholas na kumuuliza Niliyosikia kwa babako ni kweli unampenda Latifa? Ndiyo mama, sijai kupenda kama ninavyompenda Latifa. Naomba mama nielewe. Kwani umesahau kuwa ni dadako? Tena ni mdogo wako? Nilisubiri ya kuwe mkubwa, kasha maliza chuo. Yupo field. Naomba ruhusa yenu mama. Ongea na kaka yako. Shangazi alikasirika na kukata simu. Kisha akanipigia kwangu. Halo Latifa. Alo shangazi shikamo. Maraba, naomba uniambie kweli kuhusu na Nicholas. Nilibaki kimya maana nilikuwa najiuliza nitamwambia nini shangazi yangu. Latifa, una mahusiano na Nicholas? Nilishindwa kuongea nilikata na kimya. Hayo mahusiano yameanza lini? Nilikaa kimya kwa muda kisha nilimjibu. Ni muda mrefu sasa shangazi, tangu nilipokuwa niko kuarusha kwa mara ya kwanza. Kwani mmesahau kwa ni ndugu, kaka na dada? Mnaviona mko sahihi kweli? Najie watu watatuonaje familia yetu? Latifa, we ni mtoto wa kike. Hebu jaribu kuelewa, umetufedhesha sisi uko wako. Nilikuwa kimya tunamsikiliza, kisha alisema, "Naomba uvunje uhusiano mara moja na ukae mbali sana na Nicholas." Sawa shangazi. Na kutumia pesa ya kutosha, uondoke uende mbali ukafanye field. Umfanye Nicholas asahau kabisa kuhusu wewe. Fanya hivyo mara moja kwa kokoa familia isiingie kwenye hii aibu. Sawa shangazi. Na ukiondoka naomba asijue unakoenda wala sio na mawasiliano na wewe. Sawa? Sawa shangazi. Nilitikia kisha nikakata simu. Nililia sana siku hiyo. 
nilikuwa na udhuni sana. Baada hapo nilienda kuongea na baba na mama na kuwaambia kuwa mimi naomba niende kufanya field mtwara na naomba nikienda msimwambie Nicholas wapi nipo. Sitaki ajue. Kisha waliniitikia. Nikaenda zangu chumbani na kulala. Baada ya siku mbili tatu nilituma maombi kufanya field mtwara nilikubaliwa. Nikaanza kujiandaa bila Nicholas kujua. Siku ilipofika niliondoka hata sikumjulisha shangazi kuwa naondoka. Nilifika Mtwara na kuanza field. Nilipanga chumba kimoja na kuanza maisha ya upweke. Nilivunja laini zangu zote mawasiliano na ndugu zangu na mama yangu pamoja na baba. Walikaa kama siku tatu hawanipati. Wote walipatwa na wasiwasi. Nicholas aliona aje nyumbani kwa ajili ya kuniulizia. Alipofika nyumbani nao wakamuuliza, "Kwani mwasiliana na Latifa? Maana patikani kwenye simu." Baba Mbona mimi pia nilijua iko bize na hiyo field sasa naona leo ni siku ya tatu simpati kuna tatizo Oh samani Nicholas Latifa alienda mtwara kufanya field sasa sijui maana alibadilisha mawazo ya kufanya field yake hapa alikuwa na uzuni sana na alitoomba tusikujulishe kuwa anaenda mtwara kufanya field sasa cha ajabu hapatikani hadi sasa na yani tunaogopa kwa sababu kwa tuna tunayemjua kwani Nicholas una ugomvi na Latifa mpaka ipike, ifike huko? Nicholas alihuzunika kusikia hivyo. Alishaelewa nani kafanya hivyo. Alinama chini kwa muda kisha akainuka na kumwambia, "Mjomba, tusamee sana mimi na Latifa." "Kwa nini? Mbona unaomba msamaha?" Nicholas akamwambia, "Mjomba, tumekuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi kwa muda sana na tulikuwa tuna malengo makubwa sana juu ya uhusiano wetu. Nilipanga kuwa nitazungumza na nyie muda ukifika nilikuwa na ngoja Latifa amalize masomo yake." Sasa nilienda kuzungumza kwanza na wazazi wangu ila mapokeo yamekuwa tofauti kwa upande wa mama. Na aliniomba niache mara moja na nafikiri kuwa mama atakuwa amempigia na Latifa na kumkosesha hiyo rana hata kumwambia ende mbali sana ili tuvunje uhusiano. Mjomba alikaa kimya kwa muda, alinamisha kichwa. Shangazi akaniuliza, "Kwa nini nimeamua kufanya hivyo? Hamkukumbuka kuwa nyie ni kaka na dada au kwa vile vilikuwa na watania ndio mkaona mpite umo umo? sasa mwanangu Nicholas tunafanyaje? Yaani tunahakisha tunampata Latifa kwa sasa. Hayo mengine sio muhimu. Mwanangu wa pekee, sina mtoto mwingine. Unajua sasa yuko wapi? Yupo anafanya nini? Je, kama anaumwa, nani atamsaidia? Ni kweli mjomba, nami pia nina wasiwasi tangu mliponiambia yupo Mtwara. Sasa mjomba tunaanzia wapi nielekeze? Um Sijajua nilidhani angefika Mtwara angeniambia kila kitu ila aliondoka na kukata mawasiliano yake na sisi ila najua ipo masasi mjini sasa ofisi ndio bado sijajua najua ipo serikalini baba naomba niende nikamtafute nitakupa majibu kesho asubuhi naenda masasi huko Mtwara baba alikubaliana na kumwambia fanya hivyo mtafute umpate Nicholas aliwaga na kwenda kwake kisha alijiandaa na kulala asubuhi alianza safari ya kuja Mtwara Huku nyuma mama yake na Nicholas alimpigia kaka yake ambaye ni baba yangu mimi na kumuuliza. Una shida gani naye? Kaka, yani tangu ni, yani sikiliza. Hivi umemwambia kabisa Latifa atoroke nyumbani na laini zote hapatikani. Mwanangu kavunja uhusiano na sisi kwa ajili yako. Dada, unajua matatizo huwa hayatatuliwa kwa kukimbiwa. Umemdanganya mtoto akimbie. Ona sasa kaona avunje uhusiano hadi na familia unafahamu kuwa sina mtoto mimi zaidi yake wewe una watoto watatu mimi mmoja huyo huyo kama dawa na ndio umemdanganya sasa hata kipato na tatizo huko alipo nani atamjulisha nani atamsaidia tulipaswa kujadili hili tatizo wote kama wazazi kwani uone kama hilo ni tatizo kubwa kwetu na aibu kubwa kaka ulipaswa kujadili hili na sio kumfanya akimbie tena anikimbie mimi baba yake shangazi aliendelea kujitetea yeye mwenyewe Baba aliomba ongea na shemeji yake, aliongea na mwisho walifika mwafaka kuwa wanatungoja ili tuje tujadili wote. Nicholas alifika masasi na kwanza kunitafuta. Alizunguka pale ofisi zote za serikali na hatimaye siku ya tatu alinipata. Alinikuta ofisini kwangu, niko biza na kazi zangu. Alinishtua sana. Nilitamani kumrukia kwa furaha sana. Nilimisi mno, nilijitahidi kujikaza wapi. Aliponisogelea niliinuka na kumkumbatia kwa nguvu huku nikilia kwa kwikwi. Nicholas pia alikuwa na shauku kubwa sana alivoniona. Akanifuta machozi na kuniambia nitulie. Kisha akanisubiri nikamaliza kazi zangu na baada hapo tulienda wote nyumbani kwangu nilipopanga. Tulipofika kwa shauku kubwa pale pale mlangoni tulianza kisla romance na baada hapo Nicholas alininyanyua hadi kitandani. 
alinivua nguo huko akiwa na shauku kubwa sana na mimi alipomaliza kunivua nguo zangu alivua na zake tukaendelea hapa na pale alinyonya na kunitomasa kila mahali hadi kwenye nyonyo kisha alipiga magoti akachomeka ah Nicholas wangu asante nimekumi sana ah sauti tamu za kimaapa ndio zilikuwa zinatoka tuliendelea kufanya siku hiyo ilikuwa ni nzuri sana nilimkumbuka sana nilimwambia i'm sorry binamu siwezi kuishi bila wewe Nicholas naye akanijibu mimi pia kipenzi yangu tulikuwa tayari tumeshaanza kufika kwenye dunia yetu tulikuwa tayari wote tumeshapiz tuliongea kwa hisia za kimahaba Nicholas akaniambia kuwa lilienda kwa mjomba akanituma nije huko kuchukua tusiogope kusema anatuitaji hivyo naomba uonge naye ana ufu sana na wewe pamoja na shangazi Hivyo Nicholas alipiga simu na niliongea na baba. Nilimwomba msamaha kwa kuvunja mawasiliano na wao. Kisha nikaahidi tutaongozana na Nicholas tutarudi wote nyumbani. Tulipokata simu Nicholas aliniambia, "Naomba njo." Alinyanyua na kwenda kuniongesha huko kwa bafuni, akaniambia, "Nimemiss cha bafuni kipenzi." Tulia. Nilimpaka sabuni kote kichwani usoni, alafu mwisho wa siku nikaanza utondo wangu ili kwa ni makelele, kwa raha akaweza kufungua macho mpaka alipiz ndio nikamfungulia bomba la mvua akasema hakika nimemisi utundu atifa nawezaje sasa kukaa mbali na wewe nikamkumbatia tulimaliza kuoga na kwenda kuvaa kisha tulienda kutafuta chakula nilikuwa nimegemea begani kwa Nicholas tu muda wote nimemkumbatia mikononi mwake tulikuwa na furaha sana kukutana tena tulishana chakula na baada ya hapo tulirudi nyumbani tulifika muda wote nilikuwa nimekaa ubavu ni mwa Nicholas. Tulikuwa tunapiga story mbalimbali za hapa na pale kuhusu sisi. Ninimweleza Nicholas alivonipigia simu mama yake. Alinipigia mimi kabla ya wewe. Ila nimeenda kumwambia ukweli wote mjomba na akasema sio tatizo. Tatizo ni Latifa kutoroka. Hivyo naomba tukifika tukakae nao. Nadhani na baba yangu atakuepo pia. Nilimkumbatia na kumwambia. Nilijua undo mwisho wetu. Hakuna Usiku nililala vizuri sana. Hakuna siku Nikola Sambon nilikuwa nalala, nilikuwa nalia tu. Ona nilivyokonda. Na kuomba kipenzi changu, siku nyingine usije kuchukua maamuzi bila kuniambia. Umenielewa? Na usije kanikimbia tena na kusababisha nitachanganyikiwa, alafu nitakufa ujilaumu. Nimekuelewa kipenzi changu, nitajitahidi sana. Tulikumbatiana kwa nguvu kimaaba, tulivuachiana, Nikola salinitazama na kunivuta, akanibusu na kunikumbatia tena. Latifa, sijui umenipa nini, yani nakupenda mno. Sitaki nikukose hata dakika moja. Naisi ni moyo wangu tu, umeshibana na moyo wako. Kwani hata mimi nimejaribu, siku tatu tu nimeshindwa. Nicholas, usije kunikimbia kama mimi nilivyofanya. Nicholas alitikia na baada ya muda akaniambia, Latifa, siishii hamu, kila nikiwa karibu yako kipenzi. Nilijua mimi peke yangu. Embo ni Paraiso Nicholas maana nilizimisi mno. Hapo hapo nilikuwa tayari niko hoi nimelegea lakini kwa hamu nilishindwa kujizuia. Nicholas alianza kazi. Alinipa raha sawa sawa. Yaani alinipa dozi yangu ipasavyo. Nilikuwa nampa yote. Anajua kunipa raha vizuri mno. Nikao analia kwa raha, chozi linadondoka. Nikilia mambo ya kondani. Yaani Nicholas ni full of mountain. Nikakaa juu na Nicholas alikuwa chini. Nilianza kuikatikia mpaka alikuwa anapiga kelele kwa raha. Nilimkatikia kiuno hatari hadi alipiz kwa raha huko akisema, "Hatari we mtoto, usinifanyie hivi nitakufa kwa raha zako." Baada ya hapo tulijisafisha na tulipokuwa kitandani tulikumbatiana tulipitiwa na usingizi hadi asubuhi. Kulikucha na tukajenda na safari ya kurudi nyumbani. Tuliingia kwenye gari ya Nicholas, tulianza safari taratibu nikiwa mikono salama kabisa kwa mtu ni mpendaye nilichoka nikamuuliza tupumzike ilikuwa ni hivyo tu ananiuliza unataka nini una njaa nikuchukulia juice yani Nicholas anajali ya dira tuliona da hiyo tukiwa wawili naona kama saa anakimbia sana hata sikuelewa natamani ningeweza kugandisha muda sema ndio hivyo haiwezekani tukaanza safari tuliingia da Nicholas wangu akiwa karibu na kupenda sana niko tayari kusimama na wewe kwa hali yoyote ile mimi pia nakupenda. Yaani uende utajiri wangu, ni wewe tu ndani ya moyo wangu. 
nisipokula na jinsi nimeshiba na jiona dunia nzima tupo mimi na wewe tu huwa sidhani kama kuna watu wengine nikiwa karibu yako nakupenda sana Nicholas tulielezana upendo tuliokuwa nao hatimaye tulifika nyumbani tayari giza lilikuwa limeingia babangu alitoka nje na kunikumbatia akaniambia karibu binti yangu nimefurahi upo tena hapa nyumbani mama pia nilikumbatia wote walifurahi kuniona baada ya muda alitoka mjomba baba wa Nicholas pamoja na shangazi wote walitoka nje na kuja kunikumbatia Nicholas na mimi tulipigwa na butwa kulikoni tulikaribishwa ndani tukaambiwa niende nikaoge nitoe uchovu kwanza na Nicholas pia aliambiwa hivyo na baba yangu nenda chumbani kwako kaoge najua mna uchovu tulifanya hivyo kisha tulitoka tulikuta chakula kimeandaliwa tulikula vizuri kwa pamoja tukaambiwa mnaweza kwenda kupumzika sasa maana mna uchovu sana msiofu tutafanya mazungumzo kesho tulienda mimi chumbani kwangu na Nicholas aliingia chumbani kwake alipopewaga tulipofika kwa mara ya kwanza na wao waliingia vyumbani wakalala hadi siku nyingine tuliamka tumeandaliwa chai tukanywa pamoja wote na wazazi wetu na baada ya pale tulienda kukaa sebleni na kisha mazungumzo yalianza baba yangu pamoja na mjomba ambaye ni babake na Nicholas wote walisema hakuna tatizo tuache na maamuzi yao hawana tatizo mama pamoja na shangazi yani mama ke Nicholas wao walisema hapana ni aibu sana kwenye ukoo mjomba babake Nicholas akamwambia mama na shangazi Nicholas na Latifa hawana undugu wote mimi sina ukoo na wewe mke wangu hivyo huu ukoo ni mwingine kabila lingine na nyinyi ni watu wengine sunona Nicholas anaitwa majina aendani na ya kwenu hebu eleweni tayari watoto wameshapendana na hamna haja ya kudhurumu baba naye akachangia haya mambo yapo sana tu hivyo si wa kwanza wao msiwafanye wajioni na hatia Hembu fungueni mioyo yenu. Sisi mbona tumeshawaelewa? Na nyie mnapaswa kutoa tofauti zenu na kuacha kusita sita. Waliongea hapo kisha akatuliza sisi. Walianza na Nicholas. Nicholas, unampenda kweli Latifa? Kufa na kupona. Hata msingi taka niwe naye, nisingeweza kuati, maana moyo wangu hauna subira. Ninampenda sana Latifa wazazi wangu. Vizuri. Sawa, Latifa, wewe unampenda kweli Nicholas? Kwa huyu nikiwa naye najiona nina kila kitu hapa duniani. Sihitaji chochote. Ulinzi upendo na kila kitu najiona nipo salama kabisa. Hivyo ninyimeni vyote ila nipeni Nicholas. Ndio kila kitu kwangu. Huwa najisahau najiona nipo mimi na yeye tu dunia nzima. Mama na shangazi waliposikia maneno yetu, wote walitoka na machozi ya furaha na kukubali. Walisema hili penzi hatuwezi kulivunja hata tufanye nini maana lina mizizi tayari. Kweni na amani kuanzia sasa na tunaanza prosesi za kuharalisha. Hata tujali watasema nini tutakuwa upande wenu vipenzi vyetu. Walinuka na kutukumbatia na baada ya hapo tulikumbatiana kwa muda mrefu mimi na Nicholas. Wote walisema kweli hawa watu wanapendana sana hatuna njia. Waliingia ndani wakatuacha tulipokuja kurejea na fahamu zetu tulijikuta tupo wenyewe tu. Tulianza kucheka na kusema wametuachei dunia peke yetu kweli. Nicholas aliniambia mpenzi wangu tupo huru sasa. Naomba field uifanyie hapa hapa sawa. Sawa. Hamna shida. Nakupa jukumu nitafutie wapi nikafanyie field. Nicholas alinibusu na kuniambia, "Usijali, nitafanya kila kitu iliwe na furaha." Alikuja dada wa kazi na kutuambia, "Tunaitwa meza kwa ajili ya chakula. Tulienda tulipofika tulifurahi. Mjomba baba pamoja na baba Nicholas wote walionekana kuwa na furaha. Ona sasa, tumewaacha ila bado hawajamaliza. Yaani tumewaacha kidogo mnajiona mpo peke yenu, dunia nzima." na bado tu muda hautoshi. Sasa ni muda wa kupata chakula. Tena chamchana. Na baada hapo twende tukafikirie namna ya kufanya. Afikiwezekana twende tukaione nyumba ya Nicholas. Tulifurahi sana kuona wazazi wetu wote wako upande wetu. Nilijiona mwenye bahati mno. Tulikula tulipomaliza tuliingia kwenye gari kuelekea nyumba aliyopanga Nicholas. Tulifika na kushuka kwenye gari na kuingia ndani. Nilipanda na Nicholas. Baba alikuwa na mama, shangazi alikuwa na mjomba kwenye gari yao. Tulishuka na kuwakaribisha ndani waliingia niliwatulea vinywaji nikawakaribisha walifurahi nikaingia jikoni nikawatengenezea kuku wa kuoka kwenye oven nikawaekea mezani na bia walikunywa walikula walifurahi muda ulipofika waliingia kwenye gari zao na kurudi nyumbani na mimi pia niliondoka nao tulipofika nilikuwa na furaha sana niliingia chumbani kwangu nikawa na chati na jaki nilimpa mchapo yote kwanza alinichamba kwa nini nilikuwa sipatikani nilimuadithia kwa nini unachukua maamuzi bila kunishirikisha japo mimi Nilimwomba msamaha 
yakaisha baada ya hapo nilimwadhifia mipango yetu yote hapo nyumbani na vyoendelea alifurahi sana na akaniambia hataki kukosa atakuja basi tulilala mambo yalienda hivyo kulikucha maandalizi kuhakikisha tunafunga ndoa yalianza nilienda kununuliwa gauni na vito pamoja na viatu Nicholas naye alitafutia suti na viatu baada ya wiki moja tulienda kanisani kufunga ndoa kila mtu alifurahi sana nilibatizwa nikapewa jina la Naomi Tulifurahi mno baada ya ndoa tulienda ukumbini tulifurahi sana. Kiukweli nilimkumbatia mume wangu Nicholas na kumwambia, "I'm sorry Nicholas, siwezi kukaa mbali na wewe." Watu walicheka siku iliisha. Baada ya mwezi nilikuwa mjamzito. Mama na shangazi wote walikuwa wanagombea kunihudumia. Tulicheka sana mimi na Nicholas. Basi niliwaambia kwa kuwa tumenunua nyumba tena ya gorofa ina vyumba vingi. Mje wote mnijali hadi nitakapojifungua walikuja tulikuwa na furaha mno huwezi amini walitupenda sana Nicholas aliniambia Sasa mke wangu hao wazee wataondoka lini nijiachie na mke wangu jamani Nilicheka nikamwambia Kwani unakuzuia nini twende chumbani Tulipoanza tukula mautam hapo hapo uchungu linishika Nicholas alivaa haraka haraka huku akiniuliza Vipi Mtoto anakuja Nicholas alicheka Huyu mtoto naye ana kirere Mimi nataka kula mautam yeye ndo anakuja huko anafanya haraka haraka akanibeba na kina mama aliwaambia wote tuliongoza na hospitali mambo ilikuwa tayari tulienda hadi hospitali nilifanikiwa kujifungua mtoto wa kike familia yote ilifurahi mno wakasema aitwe happy niliona ni kweli happy baba na mjomba nao walifika alikuja shemeji yangu Dennis na Daniela dada yake na Nicholas na alifurahi kuitoa anti akambeba tuliruhusiwa kurudi nyumbani nyumba ilijaa wageni niliajiri wa dada watatu walikuwa wachapa kazi nyumba safi muda wote tulifurahi kwa kweli Nicholas alifurahi sana nikamwambia nakupenda sana Nicholas wangu